சயாட்டிக் அப்பெயின்ட்ருக்க ஒருத்தருக்கு என்னென்ன வகையெல்லாம் நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கலாம் அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம டீட்டெயில்டாக பேச போகிறோம் ஐ எம் டாக்டர் ஸ்ரீனிவாசன் பரமசிவம் நியூரோ சர்ஜன் அண்ட் நியூரோ என்டோவாஸ்குலர் சர்ஜன் அட் அப்பலோ ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் அண்ட் ஏபெக்ஸ் மெடிக்கல் சென்டர் சயாட்டிகா அப்படின்னா முதுகு தண்டுவ இடத்துல வர நரம்பில் ஒரு அழுத்தம் ஏற்பட்டு அதனால் பெயின் வந்து முதுகில் இருந்து காலுக்கு பரவுறதை தான் நம்ம சயாட்டிகான்னு சொல்கிறோம் இந்த சயாட்டிக் பெயின் இருக்க ஒருத்தருக்கு நம்ம கண்டிப்பாக ஆப்ரேஷன் பண்ணி தான் ஆகணுமா இல்லை வேறு வகை ஆஃப் ஆல்டர்னேட் ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கா ஆப்ரேஷன் இல்லாமல் நம்மளால் சரி பண்ண முடியுமா அப்படி நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் எவ்வளோ நாள் போகும் அந்த ட்ரீட்மெண்ட் முடிஞ்சு அவங்க எப்போ நார்மல் லைஃபுக்கு திரும்பலாம் அப்படிங்கிற எல்லாத்தையும் டீட்டெயில்டாக நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இந்த சயாட்டிக் பெயின் இருக்க ஒருத்தர் நம்மகிட்ட வரும்போது நம்ம அசஸ்மெண்ட்டை முடிச்சுட்டு நூற்றுல எண்பது சதவீதமான பேத்துக்கு கன்சர்வேட்டிவ் ட்ரீட்மெண்ட் தான் பண்ணுவோம் கன்சர்வேட்டிவ் ட்ரீட்மெண்ட்னால் ஆப்ரேஷன் இல்லாமல் இன்ஜெக்ஷன் இல்லாமல் அவங்கள வைத்தியம் பண்ணுறது அது என்ன டைப் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெடிசன்ஸ் கொஞ்சம் ரெஸ்ட் அப்புறம் ப்ராப்பர் பேக் எக்ஸசைஸ் அண்ட் ஃப்யூச்சரில் ப்ராப்பர் பேக் கேர் இதுதான் வந்து மெயின் ஸ்டே ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட் அடுத்த ஸ்டெப் ட்ரீட்மெண்ட் ஒரு சிலருக்கு வந்து ப்ரிடாமினன்ட் பேக் பெயின் அண்ட் ரேடியேட்டிங் பெயின் அதாவது காலுக்கு வர பெயின் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது பேக்கில் டீஜென்ரேஷனால் பெயின் ஜாஸ்தி இருக்குது அப்படின்னா அவங்களெல்லாம் வந்து நம்ம எப்பிடியூரல் ஸ்டீராய்டு இன்ஜெக்ஷன் சொல்லுவோம் அதாவது லோக்கலில் ஸ்பைனல் கார்டில் ரேடியோகிராஃப் வச்சு அசஸ் பண்ணி கரெக்டாக ரொம்ப துல்லியமாக அந்த நரம்பை சுற்றி இன்ஜெக்ஷன் போட்டு அவங்களுக்கு நல்ல ரிலீஃப் இம்மீடியட் ரிலீஃப் கொடுக்கலாம் இது வந்து எப்பிடியூரல் ஸ்டீராய்டு இன்ஜெக்ஷன் சொல்லுவோம் இதிலே இன்னொரு வகையான இன்ஜெக்ஷன் இருக்குது அது வந்து ஃபொராமினல் இன்ஜெக்ஷன் சொல்லுவோம் அந்த நரம்பு வெளியே வர அந்த ஃபொராமினை சுற்றி இன்ஜெக்ஷன் போடுறது இது ஏன் இந்த இன்ஜெக்ஷன் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா யூஸ்வலாக அந்த டிஸ்க் அந்த நரம்பு அழுத்தும் போது அந்த ரீஜனில் வந்து சரௌண்டிங் இன்ஃப்ளமேஷன் ஏற்படும் அந்த இன்ஃப்ளமேஷனை குறைக்கிறதுக்காக தான் நம்ம ஸ்டீராய்டு இன்ஜெக்ஷன் போடுறோம் யூ ஆல் நோ தட் ஸ்டீராய்டு இஸ் அன் ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்ரி அதை நம்ம லோக்கலாக ரொம்ப ப்ரிசைஸாக போடும் போது இம்மீடியட் ரிலீஃப் இருக்கும் அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி நம்ம இன்ஜெக்ஷன் போடும் போது அவங்களுக்கு பெயின் ரிலீஃப் இம்மீடியட்டாக ஆன் டேபிள் பெயின் ரிலீஃப் இருக்கும் அவங்கள ஒரு டூ ஹவர்ஸ் த்ரீ ஹவர்ஸ் அப்சர்வேஷன் வச்சுட்டு அடுத்து எழுந்து நடக்க சொல்லலாம் அவங்க அன்றைக்கே வீட்டுக்கு போகலாம் அடுத்த நாள் நார்மல் ருட்டீன் லைஃபுக்கு ரெஸ்யூம் பண்ணலாம் இந்த ட்ரீட்மெண்ட் எப்போ எஃபெக்டிவாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த இனிஷியல் ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் இன்ஃப்ளமேஷன் அதாவது ஒருத்தருக்கு டிஸ்க் ப்ரொலாப்ஸ் ஆகி நரம்பு அழுத்தம் ஏற்பட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஃபியூ வீக்ஸில் அவங்க வந்தாங்க அப்படின்னா நம்ம ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரி இன்ஜெக்ஷன்ஸ் போட்டு கம்ப்ளீட்டாக கியூர் பண்ண முடியும் இதே இது நாள் அடைவில் அது கிரானிக் இன்ஃப்ளமேஷன் ஆகி அந்த நரம்பை சுற்றி நிறையா ஃபைப்ரோசஸ் டெவலப் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இந்த இன்ஜெக்ஷன் அவ்வளோ எஃபெக்டிவாக இருக்காது அதனால் ஒருத்தர் பேக் பெயின் இருக்குது அப்படின்னா இம்மிடியட்டாக டாக்டரை அணுகி இந்த மாதிரி மினிமலி இன்வேசிவ் ட்ரீட்மெண்ட்டோட பெனிஃபிட்டாக எடுத்துக்கலாம் இதுலேயே ரொம்ப சிவியராக அந்த டிஸ்கோட ப்ரொலாப்ஸ் ஜாஸ்தி ஆகி அந்த நரம்பை ஃபிசிக்கலாக அழுத்திட்டுருக்கு அப்படின்னா அந்த ஃபிசிக்கல் அழுத்தத்தை நம்ம ரிலீவ் பண்ணி தான் ஆகணும் அப்போ தான் அந்த பெயின் போகும் இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் நம்ம சர்ஜரி பண்ணி தான் ஆகணும் இதில் ரெண்டு வகையான சர்ஜரி இருக்குது ஒன்று வந்து என்டோஸ்கோபிக் டிஸ்கெக்டமி இன்னொன்று வந்து மைக்ரோ லம்பார் டிஸ்கெக்டமி ரெண்டு கிட்டத்தட்ட ஒரே வகையான வைத்தியம்தான் இதில் வந்து சின்ன துளாய் மூலியமாக நம்ம ரொம்ப துல்லியமாக எந்த பார்ட் அஃபெக்ட் ஆகிருக்கோ அந்த பார்ட்டை வந்து டியூரிங் சர்ஜரி எக்ஸ்ரே வச்சு கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சி அந்த இடத்துல போய் அந்த டிஸ்க் ப்ரொலாப்ஸ் ஆகிருக்கதை மட்டும் எடுத்து விட்டுட்டு அந்த நரம்பை ரிலீஸ் பண்ணி விட்டுட்டு வந்துடும் அந்த மாதிரி ரிலீஸ் பண்ணும் போது அவங்களுக்கு இம்மீடியட் பெயின் ரிலீஃப் இருக்கும் சர்ஜரி முடிஞ்சு அவங்க டேபிளில் இருந்து எந்திக்கும் போதே பெயின் ஃப்ரீயாக இருந்திருப்பாங்க அவங்கள அன்னைக்கே நடக்க வச்சிடலாம் அண்ட் அவங்கள எய்தர் அன்னைக்கு நைட் இல்லை நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் டிஸ்சார்ஜ் பண்ணிடும் ஒரு நாள் வீட்டில் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு அவங்க பேக் எக்ஸசைஸை ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு செகண்ட் ஆர் தேர்ட் டே அவங்க வந்து ரொட்டீன் நார்மல் ஆஃபீஸ் லைஃப்க்கு போகலாம் இதையும் தாண்டி ஒரு சிலர் இன்னும் ரொம்ப சிவியராக ஸ்பைன் டீஜென்ரேட் ஆகி ரொம்ப டெர்மினல் ஸ்டேஜில் தான் நம்மகிட்ட வருவாங்க அந்த மாதிரி வரவங்களுக்கு என்ன டைப் ஆஃப் டீஜென்ரேஷன் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்து அதுக்கு தகுந்த ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணணும் ஒரு சிலருக்கு வந்து ஸ்பைனல் கெனால் ஸ்டினோசிஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அதில் வந்து ஸ்பைனல் கெனாலே சுற்றி அழுத்தம் ஏற்பட்டு ஏற்பட்டு ரொம்ப
அவங்க நார்மல் ரொட்டீன் லைஃபுக்கு போகிறதுக்கு ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு வாரம் வர ஆகும் ஸோ பொதுவாக இதிலேருந்து நான் சொல்ல வர்றது என்ன அப்படின்னா ஒருத்தர் சயாட்டிக் பெயினோடு இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க ஏர்லியாக டாக்டர் அணுகி அதுக்கு உண்டான ட்ரீட்மெண்ட்டை எடுத்து அது ஃபர்தர் ப்ராக்ரெஸ் ஆகாமல் ப்ரிவென்டிவ் மெஷர்ஸ் எல்லாம் கரெக்டாக எடுத்தாங்க அப்படின்னா நம்ம எக்ஸ்ட்ரீம்ஸ் ஆஃப் சர்ஜரி எல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு ரொம்ப சிம்பிள் ப்ரொசீஜர்ஸில் இம்மீடியட் ரிலீஃப் எடுத்துகிட்டு நார்மல் ரொட்டீன் லைஃப்பை லீட் பண்ண முடியும் இந்த சயாட்டிக்காங்கிறது நம்மளோட லைஃப்பை பாதிக்காது பட் ஆனால் நம்மளோட குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப்பை ரொம்பவே பாதிக்கும் அதனால் ஏர்லி ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்து ப்ராப்பர் பேக் கேர் எடுத்தோம் அப்படின்னா நம்ம நார்மல் லைஃப்பை லீட் பண்ண முடியும் Thank you.